Hola, ¿qué tal amigos del multiverso? En esta ocasión les traigo el unboxing de esta increíble pieza de la línea de Marvel Legends. Si no te has suscrito al canal, no olvides hacerlo y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos realizando. Vemos aquí al personaje, tenemos el logotipo de Legends Series, el logo de Marvel, después abajo el de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos y el nombre del personaje que es Marvel's Katy. Este personaje es basado o extraído directamente de la película próxima a estrenar por parte del universo cinematográfico de Marvel. Vemos que esta pieza en la parte de arriba no tiene como una pertenencia a alguna serie, sino que estaba más bien puesta como una figura individual. Vemos aquí en los costados, tanto en el izquierdo como en el derecho, el personaje en el que está basada esta figura. El rostro eh, sí se parece, yo creo que un, un poquito al, al de aquí de la imagen, sí está bastante parecido. Y en la parte de atrás podemos ver aquí el personaje en cuerpo completo y una pequeña descripción de esa figura. Y nos dice Katy, la amiga más antigua de Shang-Chi, es de espíritu libre y sumamente leal. Esa tal cual viene así sencilla la descripción. Por el nombre que tiene de Marvel Scatty. Debe ser algún personaje bastante, bastante importante. Simplemente por tener el título de Marvel. Que es el de esta compañía de Marvel Studios. Esta pieza eh, no tiene aquí la, la descripción de que van más figuras en la misma web. Eso es algo bastante, bastante curioso. Aquí tenemos como ejemplo una de las cajitas... Del, del padre de Shang-Chi y vemos que estas tiene aquí la descripción de otras figuras de la misma web que tienen una pieza buff estas que son seis y esta vendría siendo la séptima que hace el juego aunque no lo viene marcado aquí forma parte de estas cuatro que son de la película de Shang-Chi la verdad está ahí bastante curioso este dato no sé por qué lo hayan hecho así ya que no fue una pieza exclusiva tampoco esta de acá vemos que tiene ahí una pequeña mascotita que analizaremos más a detalle vamos a sacarla aquí de la cajita para dejarla respirar bien amigos pues ya tenemos fuera de su cajita y de su blister lo que es la figura de la señorita Katy la verdad que la figura está bastante bastante sencilla es esencial para formar parte de la web y tener ahí la colección completa pero yo creo que hasta el momento, eh, si simplemente por la figura, pues no es una figura así como que yo diga, ah, la deseo tener totalmente, ¿no? A lo mejor ya con el tema de la película, pues cambie ese sentido sobre el personaje, ¿no? Pero de momento, como no tenemos nada de información sobre la película, pues yo creo que sí se queda ahí como que un poquito corta. La verdad está bastante, bastante sencilla la pieza. La mascota que trae sí se ve bastante, bastante genial. Pero bueno, vamos a revisar más a detalle lo que es la pieza. Bajemos la de acá y vemos ahí el detalle de la cara. La cara, la verdad, sí se parece, eh, yo creo que bastantito al personaje de ahí que viene en la, en la imagen de la caja. Creo que sí es bastante el parecido que tiene con la pieza. Vemos aquí el detalle del, del cabello, tiene un mechón hacia enfrente. El resto del cabello es en color, bueno todo el cabello es en color negro pero aquí podemos ver el resto del cabello como está todo hacia la parte de atrás y solamente tiene este mechón de aquí enfrente este de acá destapa un poco ahí lo que es la oreja del personaje y vemos el movimiento de la cabeza, tiene un giro de 360 grados sin ningún problema y se hace lo suficiente hacia la parte de atrás a lo mejor no es tanto tanto como otras figuras pero esto es por la cuestión del cabello que no la deja hacerse más hacia arriba. Pero creo que es lo suficiente ahí para la figura. Vemos aquí cómo es el movimiento hacia enfrente, hacia un lado y hacia el otro. El detalle aquí del, del atuendo de la señorita, la verdad está bastante padre. El detalle ahí de las flores y demás está muy muy bien detallado. Se ve ahí el, la calidad de la pintura también en esta parte aquí que es como un, un cinturón. Se podría decir algo por el estilo que hace ahí un ajuste con este que es como un vestido, una túnica, la verdad se ve bastante bonito. Vemos aquí lo que es el giro de 360 grados en el hombro y una sola articulación aquí en el brazo. Vemos aquí cómo se hace hacia la parte de arriba bastante bien y hacia la parte de abajo para quedar totalmente recta. Vemos aquí la articulación que tiene en la cintura, 
pareciera a lo mejor que es una sola pieza, pero sí tiene articulación aquí en la cintura, no sé cómo se hace hacia enfrente, hacia la parte de atrás, la verdad que sí está bastante, bastante buena la articulación y vemos ahí el giro de 360 grados sin ningún problema, o se hace hacia un lado y hacia el otro, la verdad que la articulación está, a pesar de que está tan escondida, luce muy, muy bien. Vemos aquí el resto del faldón, lo que podría hacer una molestia a lo mejor para el área de la articulación de las piernas, vemos cómo está aquí hacia abajo y solamente tiene una apertura que es en el lado izquierdo, en el lado de, perdón, en el lado derecho, en el lado izquierdo no tiene apertura de ninguna manera. Vemos aquí la pierna entonces que pues prácticamente no se puede hacer hacia arriba, hacia enfrente ni hacia atrás por la cuestión del faldo. Yo creo que habría que hacer algo más como que sacarla o algo así, pero sí es bastante, bastante difícil hacer poses con esta figura. Yo creo que esta es más que nada para tenerla así paradita por la cuestión del vestido. Eso no quita que tenga la, la articulación. Tiene el doble punto de articulación ahí bastante, bastante bien escondido. Lo tiene por dentro. Entonces ahí podemos ver que tiene el doble punto de articulación. Y tiene aquí lo que es el giro en la parte de arriba de la pierna. Ahí lo podemos notar. La separación para el giro de 360 grados. Pero pues esto realmente no nos sirve prácticamente de nada. Porque tiene casi nula la articulación de aquí de las piernas. Vemos aquí el detalle de los pies. Los pies pues tienen ahí, viene ahí con sandalias. La verdad está bastante coquetón. Eh, tiene mucho, mucho detalle en la cuestión de los pies. Vemos ahí los dedos con la, las articulaciones. La verdad están bastante, bastante bien logrados los pies que le pusieron a esta figura. La verdad que sí está bastante padre el detalle de los guaraches. Y la articulación, la verdad está, pues sí se ve como que poquito feita. La articulación aquí se ve medio raro. Por lo menos yo no estoy acostumbrado a ver pies así como acá, literal, casi al, al desnudo, al igual que los tobillos. Por lo mismo son más chicos que el resto del pantalón para hacer que se vea esa diferencia de que es la piel eh, como ahí al, al vivo, ¿no? Vemos que tiene aquí también un giro de 360 grados y el pie se hace bastante hacia adelante y bastante hacia atrás. Yo creo que tiene mucha, mucha articulación lo que es el pie de este personaje. Al igual vemos que las manos con las que viene por default a sacarla, al sacarlos de la caja son estas manos que son utilizadas para la cuestión de las flechas, para poner ahí las flechas entre los dedos. La verdad está bastante padre las manitas, ambas manos están en la misma posición, entonces yo creo que puedes poner el arco en cualquiera de las dos manos y la flecha en cualquiera de las dos manos y va a lucir genial. Vamos ahora con el primer accesorio que es el, el más grande de esta figura y es esta pequeña como mascota, me imagino yo. Ya la verdad que con esta pieza me da mucha curiosidad ver la película porque es un animal totalmente extraño, ¿no? La verdad es no sé qué, qué animal sea, tiene seis patas, vemos que tiene ahí tres de cada lado, no tiene cara, Nada de cara, no le encuentro cara por ningún lado. Y vemos que tiene esas cuatro alas, ¿no? Y son cuatro alas que forman hasta como un, un peinado ahí medio, medio curioso, ¿no? La verdad está bastante, bastante padre. Vemos aquí este como mechoncito de, de cabello que trae. Y vemos que en la parte de abajo de las alas tiene ese color tornazón, ¿no? Más que nada azul con, con morado, pero con la intención esa de hacerle así como un color tornasol, la verdad está bastante bastante padre las alitas vemos aquí cómo se ven por la parte de atrás la verdad pareciera que fuera un animal sobre otro animal no está bastante bastante curioso vemos inclusive lo que es el cabello llega hasta esta parte de arriba no solamente enfrente sino también en la parte está como de la espalda y vemos que tiene aquí este lunar también en la parte de la espalda la verdad está bastante curiosa esta pieza Vemos ahí inclusive el detalle que le pusieron de las garritas ahí, ¿no? Debajo del pelaje. La verdad está bastante, bastante curioso. Si tú sabes cómo se llama este personaje, déjanoslo aquí en los comentarios para conocerlo mejor. Los otros accesorios que tiene esta pieza, tenemos aquí lo que es el estuche para el arco. Un estuche, la verdad, bastante, bastante padre en un color 
rojo con plateado y con la correa en color café. La verdad está bastante bonito para colgarse ahí. Y vemos que aparte de poner el arco adentro, aquí se puede tener espacio ahí como que para la flecha, ¿no? Tenemos ahora aquí el arco en un color café con la cuerda blanca y el detalle este del agarre con una textura aquí en esta parte. Es, tiene una, una textura así como de, de aritos. La verdad bastante bonito. Y este debe de quedar aquí adentro. De alguna manera se debe poder meter. Ahí está. Queda así lo que es el arco. La verdad se ve bastante, bastante padre ahí adentro. Y tenemos una flecha totalmente así café con la punta y la parte de atrás de la, de la cola que no sé cómo se llama en color rojo esta se pone aquí de esta manera ahora se ve bastante bastante bonita y tenemos esta otra que son tres flechas son tres flechas las que vienen ahí tres flechas vemos que están ahí la parte esta de atrás de la cola y acá vienen como que más juntas no y estas las ponemos aquí de esta manera también. Yo creo que es, es más bien para este, para la estuche. Y esta como para usarla, ¿no? Vemos aquí porque si sí queda, queda más acorde esta. Y esta ya no entra. Esta queda totalmente fuera. Ahí como que queda poquito, pero sí queda ahí bastante arriba. La verdad se ve bastante, bastante bonito el set este del arco. Por lo que pues deduzco, ¿no? A, Así como una, una teoría que es una arquera. No sé qué otro poder vaya a tener el personaje. O si simplemente es artes marciales y el arco. Ya lo veremos más adelante. Que nos muestren la película. Por lo pronto tenemos aquí la figura. Y esos accesorios la verdad están súper súper completos. Y están muy muy padres. De esta manera tenemos aquí ya completa o por lo menos hasta el momento, la colección completa de la película de Shang-Chi. No sabemos que más adelante nos vayan a traer más personajes durante la película, vayan a salir más héroes o villanos que nos vayan a traer en figuras. De momento, esta es la colección completa de cinco figuras basadas en esta película. Y aquí tenemos una pequeña comparativa para las medidas de estas piezas. Si bien Shang-Chi está en una posición ahí como de, de batalla, con las otras te puedes dar una idea más o menos del tamaño de estas piezas. Sobre todo de la mascotita esta ahí bastante curiosesca que nos trae esta película. No sabemos qué nos vaya a deparar, pero yo espero que esté muy, muy buena. Bien amigos, por último, en cuanto a accesorios, tenemos aquí unos que ya se me andan pasando. Que son los puños cerrados. Tenemos este cambio de manos, que son unos puñitos ahí que solamente vienen cerrados para hacer ahí un, un juego, ¿no? Yo creo que los arcos están bastante, bastante buenos y por eso solamente pusieron un cambio de manos, que son los puños cerrados. En nosotros puedes agarrar el arco y poner las flechas ahí incrustadas y esos solamente son unos puñitos. Por último, vamos a revisar lo que es la altura de esta pieza. Y tenemos que son aproximadamente en centímetros unos casi 15 centímetros de altura. No cumple los 15 centímetros de altura totalmente. Pero son ahí los cerca de los, de los 15 centímetros de altura de este personaje. Aquí mi cuate, la, la mascotita, mide aproximadamente 4 centímetros de altura. poquito pasado los 4 centímetros de altura. En cuanto a pulgadas, tenemos que es una pulgada y media con la ala que trae aquí abajito y casi dos pulgadas con el ala que trae más levantada. Con la figura tenemos aquí que son las como 5.75 de pulgada. La verdad que está bastante, bastante bien el tamaño. Está bonita la pieza. Pero sí siento yo como que le falta ahí algo, ¿no? Desconozco totalmente al personaje, no tengo ni idea de qué poderes o habilidades tenga este personaje y qué tanto nos vaya a sorprender en la película. El arco sí está impresionante, el detalle de la funda, las flechas, la verdad está muy, muy bonito. Pero el personaje en sí, la figura en sí, se ve bastante sencilla. Yo creo que este animalito acá es el que salva el día con este personaje y más porque no es una parte esencial de la wave porque no tiene una pieza buff 
para armar el buff de esta web. Pero bueno, de esta manera nos despedimos. Espero que te haya gustado el video y te sirva mucho como referencia para saber si adquirir o no adquirir esta figura. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos realizando. También ayúdanos a compartir el canal para poder llegar a más coleccionistas. Hasta la próxima.